Okay, we have a short video from Pastor Shivali. Uh, Pastor Shivali is the missions director in the Great Christ World Outreach Church in Baltimore, and uh, he's been a missionary for over 30 years. Planted churches all over Africa, and is a great Bible teacher. He's here, coming here in December, and he'll be with the church. But uh, this is an excerpt from a message that he has, and just to encourage all of us on the value, the importance of Bible school, and so we just have this five-minute video. Okay. Psalm 19 for a few moments as we prepare for the message tonight. I was um, thinking about Bible college. Isn't that a great thought? Say that, Bibles, Bible college. A little louder. Now remember, sometimes when people think about college, they end up thinking about the way they related to that which was natural, that which was human, that which was temporal, that which was not spirit-led. And they begin to think about school that way, and they get frustrated, anxious, strange, and weird in their brains. <laughs> and that's why, and that's what the enemy uses to hinder us from learning the word. I, I think it's amazing. I'll be taking Romans for the third time with Pastor Stevens on Tuesdays and Wednesday nights. Wouldn't it be great that there would be so many people in that class, they had to move the class to the chapel, the video, video class. Can I get an amen on that? Come on, now. wouldn't that be amazing? They actually had to move it to here because there was no room in there. And I really think that uh, without, and I, I, I wouldn't say this, and I'm not so concerned whether anybody likes it or not, I think this is one of the greatest Bible colleges on planet Earth. I mean, that's, that's just what I, I believe. And when you see a Bible school go from a small town in Maine into 80 countries, like you gotta say something. I mean, something's gotta be okay to go. And we have maybe 32 to 3,300 students preparing to take Bible college classes in the next few weeks around the world. Not, I don't even know, I'm not even counting internet and whatever takes place in some places that we know nothing about. But this is really an amazing opportunity. And by the way, Satan hates the Bible and he fears it. He fears it. It's two times that Satan flees in the New Testament. And that's in Matthew 4.11 when Jesus kept saying, it is written. He was out of there in James 4.8. When you submit to the grace of God, he flees. So he flees at the word of grace. So we have an opportunity to go to Bible college take classes, you say, well, I, I, I graduated 30 years ago, that's okay. Like, I think that the intensity of warfare has stepped up, and I need to be continually trained in the Bible. That's just my thought. I don't know if anybody else thinks that way, but that doesn't matter. Uh, I think that it's awesome that we can learn the Word. In Psalm 19, the psalmist says, there's three things that really struck me. And I spoke about this at the graduation in uh, Togo in West Africa, Lome. Togo, and uh, it was number one, he said, it's more to be desired than fine gold, yea, than much fine gold. Then he said, number two, by the word, because he's talking about the word seven, eight, and nine, by the word, your servant is warned. And that's a very interesting word in the Hebrew. It means not, not warned the way we think, but it is a warning, but it's your servant is guided and led. And then in keeping of these scriptures, there is much reward. So three things. It's to be desired. It will guide me and it will be, I will be given great reward. Say those three words. Desire, guide me or guide, and reward. And this is amazing that we have this opportunity to learn the scriptures and that more to be desired than find gold, more to be desired than looking for a person to marry. More to be desired than a good job. More to be desired than a healing or my health. More to be desired than you, you just keep naming it. More to be desired. And by these I am guided in my life. And in keeping them, there's great reward. Will we have any situations in our life? Any tests? Any trials? Any problems? Any difficulties? Any warfare? Yes. What do we need? What do we desire? How will we be guided? And what will be the reward as 
He who, who gives us this desire for His Word guides us in our lives and rewards us at the end of our lives. You know, a lot of people are seeking a lot of things as they get older and wane towards the end of their life. But in keeping of them, there's what? Great reward. If you've been, if you've been graduated, you've been there, I hear that, you know, that saying that uh, we hear all the time, which kind of drives me crazy. Been there, done that. Been there, done that. Been there, done that. Been nowhere, done nothing. Been there, done that. Well, we have an opportunity to take a course. I graduated. Years of, take a course. Listen to ABD. Listen to Pastor Stevens. Take Pastor Shallow's class. Take a class on a Monday night. Oh, it's one class. Graduated. I graduated. Right. Yeah, sure. And has warfare been more intensified? Does it say that evil waxes worse and worse in 2 Timothy 3.13? And that the night is far spent? That means evil gets more sophisticated. And evil gets more intricate. Evil advances. And so I need to advance in doctrine and understanding and learning the word. It should never end. And I say to that, amen. Okay, do you like that? Yes. Uh, we thought of this, like he said, and uh, in the word that was being shared. One book, that's the Bible. And thank God we had the man to shepherd us and train us. And there are many churches, right? One book man of God and then many churches and you know, we'd see what God will do in the days to come. Right, so let's uh, give a applause to Pastor Carl and we So good to see everyone here today. It's very good to see what a great day in her life. It's amazing. You know, I see you walking down. I mean, there are two doctors in our graduating class. Graduating class with two doctors. We say to you. Humble people. Love God. Queen Victoria once said. Queen Victoria once said. She's a believer. She said, I can't wait to see Jesus. So I can put my crowns at his feet. I thought we failed today. I want to thank God today for all the teachers. And men like you. Thank you for all the teachers. Bible schools, <laughs> all the teachers, if you can see all Bible colleges, teachers. Yes. 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 You know, they say, they say, some places in America, when people graduate, uh, from, jaga, America, when people graduate hoti, from Bible college, Bible college say, they say, he graduated magnum cornole. Magnum cornole, what do you It means high honors. Ki uchi, uh, uchi adar diya. When we graduate here, we say, praise the Lord. Yeah, we graduate here, we say, praise the Lord. Just happy we graduated, right? We wish we were graduate. <laughs> Now this morning, <coughs> I want to speak to all the Bible College graduates. <coughs> so Bible College graduates, you have to talk about And all those in ministry. And those who are in the ministry. Which means all of us. This means all of us. If you are a father, you are a ministry. If you are a father, you are a ministry. You have kids, you are a ministry. If you are a father, you are a ministry. So count yourself in. <coughs> I want to speak about two things today. I want to speak about two things today. The first one is, the first one <laughs> is finishing the race well. 
जो दौड़ हम दौड़ रहे हैं उसे अच्छी तरह खत्म करेंगे कि हम अपनी दौड़ अच्छे से खत्म करेंगे दूसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूँ किस तरह से परमेश्वर का हाथ आशीषित हाथ आपके आपके सेवा का इस संदेश से आप में से कुछ लोग चैलेंज हो जाएंगे लेकिन आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा एक कहानी बताऊंगा अच्छी कहानी है In 1945, में हम बिली ग्रामीण अपने अद्भुत Six hundred, seven, six hundred million people come to his crusades and hear the gospel. Or crore or crore of people who see it now, but we should not. Doctor Stevens and Sir Gus say, listen to him. Doctor Stevens and Sir Gus say, listen to him. Now, in 1945, but there was a great year of evangelists. J evangelists there. At the age 27, 27 years old, Bill Graham started his ministry. Bill Graham started his ministry. And he started off amazing. Or at both ways he started. Suddenly from nowhere, कहीं से भी नहीं. This 27 year old man. मानो कहीं से भी सब एक अचानक से 27 साल का आदमी ऐसे आ गया. Bible college graduate. Was filling all the rooms. वो हॉल भरने लगा लोग आने लगे उसको सुनने के लिए कभी कभी तीस हजार लोग आते थे उसको सुनने के लिए परमेश्वर के लिए जोश में था वो सारी अमेरिका में प्रचार कर रहा था और जैसे आग की तरह लोग भी धार मारने लगे उसी समय में जब बिली ग्रह प्रचार कर रहा था दो और लोग थे नाम हजारों लोग परमेश्वर को जानते थे और बहुत बोले बहुत अच्छा था नेशनल मैगज़ीन मैगज़ीन ने कहा और सदियों में सबसे अद्भुत बोलने वाला प्रचारक Human Bilgram both worked for Youth for Christ. वो दोनों और Bilgram Youth for Christ के लिए काम करते थे सामने. And they spoke about Chuck Templeton. जब वो लोग Chuck Templeton, Chuck Templeton के बारे में बात करते थे. They put him on magazines as the outstanding preacher of the century. कि इस पिछले सदी में इस वर्षों में सबसे अद्भुत प्रचार अगर कोई रहा है तो Chuck Templeton. They didn't mention Bilgram. Bilgram को भी बात की. The third person. तीसरा उसके प्रचार कर ढाई घंटे तक वो बोलता था कोई नहीं हिला और इन दोनों लोगों को माना गया कि बिली ग्रेम से भी ऊंचे और अच्छे हैं दस वर्ष बाद इन दोनों के बारे में हम सुनते नहीं हुआ क्या इनका आज हम बिली ग्रेम की बात सुनते हैं उसने अपनी दौड़ जो है जिंदगी खत्म की Chuck Templeton नहीं सुनते। Chuck Templeton started well. Chuck Templeton ने शुरुआत बहुत अच्छी की। But five years after starting, पांच वर्ष शुरुआत के बाद, he suddenly got distracted, began reading liberal theology. 
उसका ध्यान भटकने लगा और दूसरी किताबें थियोलॉजी की लिब्रल आजाद के पढ़ने लगा शार्दे abandoning his view on the inspiration of the bible aur ye maanne laga ki bible puri tarah se prerit nahi hai he changed his views on christ aur jo yeshu masih ke bare mein soch raha tha uske vichar badalne lage uske bare mein history se bakaye chhodi hum ek bhi hum aati bhi kaam se tv commentator ban gaya today this as having affected no one और आज जीता है और उसके जीवन से किसी के जी, उसने किसी के जीवन को छू नहीं पाया क्लिफर्ड जो था अच्छा प्रचारक था एक कठिनाई एक परीक्षा आई उसके जीवन में उसके बच्चे जो पैदा हुए डाउन सिंड्रोम से थे तो उसने अपने परिवार को और अपने परिवार को और अपनी बीवी को ध्यान देना बंद कर दिया उसकी उसकी शादी टूट गई शराब पीने लगा पैसे में घबला हुआ पंद्रह वर्ष बाद ये अद्भुत प्रचारक जो लिवर सिरोसिस हो गया उसे no one knew why he died kisi ko pata nahi ki uski mrityu kahan hui no one remember him koi isko yaad nahi karta what happened hua kya three great men teen adbhut adbhut log three gifted men of us teen bhet unke jeevan mein aaye all but god sab basar par mishra hai jis se bible school sare bible school kar chuke the shaad of so wow shuruaat bahut achhi ki yes 15 years later lekin phir bhi 15 varsh baad ek mein teen mein se ek jana bacha उसे वकाई कर रहा था बाकी दो नहीं कर रहे थे इस जनवरी इस जनवरी में आई वाज इन बॉल्टिमोर मैं बॉल्टिमोर पर था चैट चैटिंग विद पैसो शाओ और पैसो शाओ से बातें कर रहा था वी वाज चैटिंग जैसे हम बात कर रहे थे ही वेंट टू द ऑफिस ऑफिस में गए एंड वर्क फॉर मी अ फोटोग्राफ मेरे लिए तस्वीर लेके आए आई वाज द ग्रेजुएट इन क्लास वो ग्रेजुएटिंग क्लास थी ऑफ 1990 1990 की बॉर्डिंगोर में ऑल स्टूडेंट्स हैव वेंट टू बाइबल स्कूल गए जो जितने जिनके संग बैच तो बाइबल स्कूल गए थे आई वाज सो थ्रिल्ड मैं कितना खुश हुआ था देख के उस तस्वीर को दिस वाज 65 पीपल लाइक 65 लोग थे जो ग्रेजुएट हुए थे उस साल एज अ लुक सो आई केप आस्किंग और जैसे मैं देखा मैं पूछता रहा एंड आई वाज सो सैड टू फाइंड आउट और इतना दुख हुआ ये जान के ओनली 25 नाउ द इयर्स लेटर तीस वर्ष के बाद सिर्फ पच्चीस ऐसे लोग बचे थे जो अभी भी सेवा कार्य में कर रहे हैं कुछ बाकी है लेकिन कहीं पर है लेकिन परमेश्वर के पीछे ले चल जिस तरह से शुरुआत ही जीवन में शुरू परमेश्वर के पीछे चले थे उस तरह से अब कुछ जरूरी बात कहूंगा It's not how well you start to it. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कितनी अच्छी तरह आप शुरुआत करते हो. It matters. ज़रूरी है. It's how you finish. लेकिन जो मतलब रखता है वो किस तरह से आप अंत कर रहे हैं. I want each one of you. मैं चाहता हूँ आप में से हर एक जना. To plan now. अभी से योजना बना लो. Thirty years from now. तीस वर्ष के बाद आज से. Follow Jesus. कि हम यीशु के पीछे चल रहे हैं. More powerful. और भी मजबूती से. You are now. � एक निर्णय बना लो कि कोई भी चीज हमें रोकेगी हम नहीं छोड़ेंगे और कठिनाई आए तो भी हम आगे बढ़ते रहेंगे आज से ज्यादा तीस वर्ष के बाद आज से ज्यादा जोश रहेगा हमें उसकी सेवा करने के ध्यान से सुनो अगर सब अच्छी तरह से खत्म ना भी करें सब अच्छी तरह से खत्म ना करें कि अद्भुत जो यीशु के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित रखते हैं वही खत्म करते हैं अभी से योजना बना लो अपने जीवन में पिछले कुछ महीने में मैं पढ़ रहा था और सोच रहा था different characters alag cheeze have been putting on things dusri cheeze jo hai as we have a bible study in my home bible study in my ghar mein for leaders i will jo leaders unke liye i put down nine things aur nine cheeze aise likhi maine 
on a piece of paper. I believe uh, very important for men of God. I would use the word men of God mean women and women too. Men of God bolo yani matlab purush aur stree dono. These nine things. Ye nine cheeze, nine baatein. Every time you you live in these things. Jab aap in nine baaton mein jiyoge, you see the words. Tum dekhoge. The hand of God upon this person. Parmeshwar ka haath unke upar hai. The blessing God upon this person. Shashish hai un logon ke upar unka. For God causes the person because he has this one thing. He has this one thing. He causes the prosper. क्योंकि उसके पास ये एक चीज है नौ में से जो चीजें हो उसके पास है इसलिए परमेश्वर उसको आशीष देकर तरक्की देता है मैं आप आज से आज कहूँगा ये नौ बातें जो हैं इतनी जरूरी है अपने आप से कोई सवाल पूछना होगा परमेश्वर कुछ लोगों का ज्यादा इस्तेमाल क्यों करता है दूसरों से Oh, it's just all grace. आप कहोगे शायद ये अनुग्रह की वजह से। And by the way, of course, it's all grace. हाँ, अनुग्रह की वजह से है। In fact, we all, we all favor God. हम सब पर परमेश्वर का अनुग्रह है। But there's something important. लेकिन कुछ बहुत जरूरी है। God shows in Bible. परमेश्वर में बाइबल में दिखाता है। Certain characteristics. कुछ बातें, खास बातें। पुरुष और स्त्री जो बाइबल में Allah God to form these things in life. और इन चीजों को पुरुष या स्त्री या जो बाइबल ज़िंदगी में अपने तैयार रखने के बाद। इसके समान, इसके समान, greater percentage they will finish the race well. अगर ये बातें इन जो किसी भी इंसान के जीवन में हुई तो उसका अंत मतलब उसकी जो दौड़ खत्म करने में ज़्यादा अधिक चांस है खत्म करने में। And they will have the hand of God upon their life. और परमेश्वर का हाथ उनके जीवन पर होगा। So if you go through these characteristics, तो ये चीजों का अगर बात हो ध्यान दें। I'll put them on screen. मैं स्क्रीन पे डालूँगा आप देखिए इनको। I'll talk for three, four minutes or five minutes on each one. और हर एक के ऊपर मैं तीन चार मिनट बात करूँगा। And then try to. और आपको प्रोत्साहन दूँगा। Number one. पहला पुरुष और स्त्री जो वचन के हैं, जो वचन में बने रहते हैं। Men and women of God. Come on, say that. जोर से कहो। Men and women. पुरुष और स्त्री जो वचन के हैं। इसे हाँ God bless the people, men and women of God. In a few minutes. Men and women. इस तरह से परमेश्वर आशीष देते हैं। Godly convictions. और जिनके conviction है जीवन में। Of loyalty to God under all conditions. और चाहे कोई भी परीक्षा हो परमेश्वर के संग बने रहे और आगे आमानी परमेश्वर। They say the cross. अब रास्ते में बने रहे। Next one। अगला। Men and women are led by God। परमेश्वर की आवाज़ से जिन्होंने आजीवन की अगुवाई हुई प्रार्थना और परमेश्वर की आत्मा से। Next one। जो दर्शन के लोग हैं। Men and women are led by God। परमेश्वर की आवाज़ से जिन्होंने आजीवन की अगुवाई हुई प्रार्थना और परमेश्वर की आत्मा से। Next one। जो दर्शन के लोग हैं। Men and women are led by God। परमेश्वर की आवाज़ छठा पॉइंट है पुरुष और स्त्री जो नम्र बने रहे जो सिखाए जा सके जिन्होंने ये नहीं सोचा कि और उनकी कवरिंग जो थी उनके आदिन रहे पुरुष और स्त्री जो मन के खराई थे जिनके जीवन में स्वच्छ पवित्रता थी ऐसे के मामले में मन की खराई थी उनके जीवन में Divorce is your family. जो अपने परिवार का ध्यान रखते थे. Examples of Christ's love. और आखरी चीज जो परमेश्वर के प्रेम के उदाहरण बने रहे. By the way, I don't make this up. मैंने ये बनाया नहीं अपने आप. As you go through the eight scriptures. अगर आप वचनों से गुजरोगे. You see that God's hand is upon people. आप देखोगे परमेश्वर का हाथ उन लोगों के जीवन पर है. Who lived in his nine characters. जो ये नौ कैरेक्टरिस्टिक्स जिनके जीवन में थीं. I'm sure there are more. लेकिन इनके द्वारा मैं आपको प्रोत्साहन दूंगा। The first one, पहली चीज, listen to this amazing, man and woman of God, पुरुष और स्त्री जो वचन के थे। Turn with me to Ezra chapter seven. Ezra के साथ में ध्यान में चलेंगे और छठी बंदी में लिखा है। We just read from the read from the screen if you want. और स्क्रीन से पढ़ेंगे। सर, इस लोन पर लॉन्ग रीडिंग वाला अमेज़न फॉर रीज़न। ये लंबी पंक्ति है, लेकिन जान बुझ के इसलिए मैंने आपको। I want you to listen to this। मैं चाहता हूँ कि आप सुनें इसे। 
Okay. And then this verse that comes often. The hand of the Lord is upon Ezra. Don't you see that verse again? I want you to make a correlation. <laughs> so English people is every read English. This is a went up from Babylon, and he was a scribe skilled in the law of Moses, which the Lord God of Israel had given. And the king granted him all he had requested because the hand of the Lord his God was upon him. Listen carefully. When you see the verse, when we want to ask, why was the hand of God upon Ezra's life? परमेश्वर का हाथ ऐसा के जीवन पर क्यों था? What's the reason for that? उसका कारण क्या है? But it is a certain favor. ऐसा के जीवन में ये उसको ये भेंट क्यों थी? Let me tell you the background. Background ये है. The people Israel. Israel के लोग. Were in captivity in Babylon. जो बैबलोन में बंदी थे. For seventy years. सत्तर वर्ष के लिए. The temple of Jerusalem had been broken down. जो मंदिर था यरूशलेम में वो टूट चुका था। डैनियल और एज़रा, ऑल द पीपल इन बैबलोन। डैनियल और एज़रा सारे लोग बैबलोन में थे उस समय। सेवेंटी इयर्स लेटर। सत्तर वर्ष के बाद टिक एज़रा। परमिशन ने एज़रा को लिया। स्ट्रैंग। एक लेखक। अश्विन द वर्ड। जो वचन में Again says, on the first month he came to Israel because the good hand of God was upon him. और नौवीं पंक्ति में लिखा कि पहले पांचवें महीने के पहले दिन पे आया और वहाँ पर यरूशलेम में और परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था। Why was the hand of God upon him? क्यों परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था? Now on the hand of God upon me. इसका मतलब क्या है? Next verse gives the answer. नौ अगली पंक्ति में उसका जवाब है। Verse. दसवीं पंक्ति में उसका जवाब है। Because for Ezra has set his heart to study the word of God, to practice it. And to teach it all the Israel. क्योंकि एज़रा ने अपना हृदय लगा लिया था कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ेगा और उसका पालन करेगा और उसके बारे में सिखाएगा इज़राइल को। That's the reason why. इसके कारण की वजह से। Because Ezra set his heart. क्योंकि एज़रा ने अपना दिल बिठा लिया था। Surely God's word. कि परमेश्वर के वचन को पढ़ूँगा। God's hand is upon me. परमेश्वर का हाथ उसके ऊपर था इस वज and God's hand is upon you. और परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। As you purpose in heart. जैसे आप अपने मन में निर्णय लेते हैं। Practice and teach God. कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ोगे, उसको अपने जीवन में उसका उपयोग करोगे, और दूसरों को सिखाओगे। Next verses we see. और अगली कुछ पंक्तियों में हम देखते हैं। It's a long thing. ये ग्यारहवीं पंक्ति में। If you read it quickly. And now this is the copy of the decree which King Artaxerxes gave to Ezra the priest, the scribe, learned in the words of the commandments of the Lord and His statutes to Israel. Artaxerxes, king of kings, to Ezra the priest, the scribe of the law of God of heaven, perfect peace. And now I have issued a decree that any of the people of Israel and their priests and their Levites in my kingdom who are willing to go to Jerusalem may go with you. For as much as you are sent by the king and his seven counselors to inquire concerning Judah and Jerusalem according to the law of your God which is in your hand and to bring the silver and gold which the king and his counselors have freely offered to the God of Israel, whose dwelling is in Jerusalem. The rest of the needs for the house of your God, for which you may have occasion to provide, provide it from the royal treasury. I, even I, King Artaxerxes, issues it. Next verse. Next one. We also inform you that it is not allowed to impose tax, tribute, or toll on any one of the priests, Levites, singers, doorkeepers, nethim, or servants of this house of God. Listen carefully. The answer is no. That's amazing. As this man of the hand of God upon him. He had the hand of God upon him. A pagan king. 
और एक अन्य विश्वासी उस समय में उस संसार में सबसे शक्तिशाली राजा उसने कहा ऐसा वापस जा Also, I want to pay you from the royal treasury. और शाही खजाने से भी मैं तुझे कुछ देना चाहता हूँ। I send letters to you. मैं तुझे चिट्ठियाँ देना चाहता हूँ। So my pay governors in Jerusalem will not let you pay taxes. ताकि कहीं पे जब जरूसलम आप जाते तुझे tax ना करना पड़े। It's amazing. क्या अद्भुत है? Come to God to find us. परमेश्वर का हाथ इधर के जीवन पर है। Why? क्यों? As he said his heart. क्योंकि उसने मन में ठान लिया था कि वो परमेश्वर के वचन को पढ़ Doctor Stevens. Doctor Stevens. Grew up in a small town in Maine. Maine, में एक छोटे शहर में उनकी जन्म जन्म में. A place called West Castle. West Castle नाम जगह थी वो. The town was so small. इतना छोटा शहर था. There were only fifteen hundred people. सिर्फ पंद्रह सौ लोग रहते थे वहाँ पर. There was only one small main road. एक मेन रोड थी वहाँ पर बस एक जैसे भारत में उन्हें छोटा सा गांव था अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और आपने आंख को छपका आपने तो आप उस शहर को पार कर जाओगे इतना छोटा था वहाँ पर उनका जन्म हुआ चार वर्ष की आयु में उनके पिता का निधन हुआ बहुत कठिन जीवन में शुरुआत हुई जल्दी उन्होंने नौकरी ले ली। He lived a simple man. साधारण मनुष्य की तरह जिए। He actually went on as a salesman. Salesman का काम किया। And one day, एक दिन, and Billy Graham, Billy Graham उस रात, radio, radio पर, came to Christ at 24, 25. 24 वर्ष की आयु में यीशु को अपनाया। And the next his heart was on fire for God. और उनका दिल मानो रिदे तेज था परमेश्वर के लिए। He began to study the Word. उन्होंने बाइबल पढ़नी शुरू की। After work. काम के बाद। From nine in the night. रात को नौ बजे से। Every day till two in the morning. दो बजे सुबह तक रोज पढ़ते थे। He memorized scripture. और वचनों को याद करते थे। And became very proficient. और बहुत ही पुण्य बन गया। इसे अंदर मेरी वंडरफुल बैप्टिस्ट प्रीचर्स। बहुत सी बैप्टिस्ट प्रीचर्स के अंदर बैठे और सीखा उन्होंने। People like Louis Perry Schaeffer, Dallas Emery। Dallas Emery के Louis Perry Schaeffer के साथ। Learned him that. He got used them. और परमेश्वर ने उनका इस्तेमाल किया। And from that one place। और वो एक स्थान से। Came a church. एक कलीसिया आया। Bible school. Bible school. Small Bible school. छोटा Bible school था। Church being as great as thousand people. कलीसिया बड़ा हजार लोगों का हुआ। Bible school. Bible school आया। And one day told the people in Maine. और Maine में इन्होंने लोगों से कहा। One day we go on to all the world. कि हम एक दिन सारे संसार में जाएंगे। Mission is all the world. क्योंकि mission सारे संसार का है। And people began to laugh. और लोग हंसने लगे उन पे। Then left. Then one of the states. वो states से बाहर नहीं गए थे। ना समय आज से कुछ लोग तो शहर भी छोड़ गए हैं जी मैं कौन जा रहा हूँ बस सुबह उन्होंने कहा हम कैसे सारे संसार के हिस्सों में जाएंगे ओनली वन रीज़न एक ही कारण हैंड ऑफ़ कॉस ऑफ़ पांडस लाइन क्योंकि परमेश्वर का हाथ उनके जीवन पर था और जीवन में परमेश्वर इस्तेमाल करता है इसलिए � all over the world. All over the world. Man of the word. If I study God's word, I can use me. I can use me. That's not the only thing at all. That's not the only thing. That's not the only thing. That's the second point. I want to be a man of God with convictions. Convictions are not the only thing. A lot of people finish Bible school. बहुत से लोग Bible school खत्म करते हैं। तो जहाँ don't don't be used by God. लेकिन परमेश्वर उनका इस्तेमाल नहीं करता। Why is that? क्यों? I think it's very important. ये बहुत जरूरी है। Joshua chapter one. Joshua chapter one says we should not just hear the word. हमें सिर्फ बांटना ही नहीं बस। But be careful to do all this with me। लेकिन जो कुछ लिखा है वचन में उसको हमको अपने जीवन में भी करना है। God of Joshua। परमेश्वर ने योशुआ से कहा। Moses, my servant, is dead। मूसा मेरा दास मर चुका है। Here's my promise। 
लेकिन मेरी वादा है मेरी फ्रेंड्स और सो मेरी फ्रेंड्स जहां पर भी तेरे पैर रखे गए आर गिव यू वो जगह तुझे दे दी जाएगी ओनली बी स्ट्रांग करेजियस सिर्फ मजबूत बना रहे मैं जो मैं वर्ड है ना दिन रात मेरे वचन पर मैं क्या फॉर डू वाज विद हिम और ध्यान देना कि जो लिखा गया है वो करना तो अपने जीवन में सो ऑल क्रिश्चियंस बहुत से विश्वासी हैं आई विश यू वाज यू वेकिंग वेकिंग वेक्स ऑफ द वे जब कठिन चीजें आ जाती हैं जीवन में तो डगमगा जाते हैं व्हाट यू रियली बिलीव क्या तुम सच में विश्वास करते हो ओपन एक्शन उसको तुम करोगे ऐसा समझे वन सेट किसी ने एक बार कहा इन दिस वर्ड बिलीव जो अंग्रेजी शब्द है बिलीव ये विश्वास वर्ड कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स बिलीव उसको आता है दो शब्दों से जिसका मतलब है जिस तरह से हम जीते हैं आई ओनली बिलीव व्हाट आई बिलीव मैं वही विश्वास करता हूं जिस तरह से मैं जीता हूं ऑल ऑफ अस इज जस्ट टॉक बाकी सब तो सिर्फ बातें हैं फेथ बस लाइक्स ऑन है विश्वास जो है उसके पैर होते हैं I form godly convictions. मेरे जीवन में godly convictions होते हैं। As I read the word, जैसे मैं वचनों को पढ़ता हूँ, I form values in my life. मैं अपने मन में ठान लेता हूँ। I see God's love. मैं परमेश्वर के प्रेम को देखता हूँ। His goodness and grace. और अच्छाई को और अनुग्रह। His convictions are being trusted. और इस तरह से तक जाके उसे भरोसा कर सकता हूँ। I see God's forgiveness in people. परमेश्वर की शामा देखता हूँ लोगों के। Convictions I should forgive. और मेरे मन में आता है कि मैं विश्वास करूंगा। Our convictions of how to run our families। हम ये बात तो ठानते हैं कि हम किस तरह से हमारे परिवार में जीएं। Convictions of purity। जो ऐसी बातें जो हम अपने आप को साफ रखेंगे। Vision of the world is important। Convictions of vision of the world is important। और वो मन में ठान लिया कि हम परमेश्वर के वचन को बांटने के बहुत ज़रूरी हैं। Convictions of body life। कि हम कर्मेश्वर के कलिसे में बने रहेंगे। Convictions। ये मन में ठान लिया कि हम � Second Corinthians chapter four verse thirteen. दूसरे कर्तव्य के चार तरह में पॉलिस कहता है। Awesome. I believed. कि मैंने विश्वास किया। And therefore I speak. और इसलिए अब मैं बोलता हूँ। Here we have two different preachers. जो ये प्रचार को सुनते हैं। Why do some people are so anointed? क्यों है कि कुछ लोग इतने अभिषेक थे? And they preach, they speak from a heart of conviction. क्योंकि जब वो प्रचार करते हैं अपने दिल से विश्वास जो जीवन जीते हैं। They speak about hell. They believe people are going there. जब वो नर के बारे में बात करते हो जानते हैं कि लोग वहाँ जा रहे हैं। When speak of loving people, they live the life. जब वो लोगों को प्रेम करने के बारे में बात करते हैं तो सच में लोगों से प्रेम खुद करते हैं। Master Shivali went to Africa. Master Shivali अफ्रीका गए। Lived for seventy years. सत्रह वर्ष वहाँ रहे। And he died for gospel there. सुस्त समाचार के लिए मरने के लिए भी तैयार थे। Africa needs Jesus. क्योंकि अफ्रीका को यीशु की जरूरत है। Africa needs the word of God. परमेश्वर का वचन चाहिए अफ्रीका को। I believe God wants to transfer people like that. मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर को अफ्रीका में लोगों का जीवन बदल लाए। He went there. और वो वहाँ गए। Well, he had many persecutions. बहुत सी persecutions हुई सत्ता हुआ। One day people were taken to prison. एक दिन उनको जेल ले गए। In prison. Here, yeah, gospel uh, police people. The police were going to so much as soon as somebody has one guy, one guy put a gun to his head. He said, "I'm going to shoot you." Uh, Sir, I'm going to shoot you. To speak at him, I'm going to kill him. Very sir, very sir. Well, if you if you do, you'll be stupid. But if you don't do it, you'll be a fool. Now, boy, I'll go to heaven. Because I'm going to the sky. And I want you to go to jail. You'll go to jail. Can I ask you something? मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। Call God Moses. परमेश्वर ने मूसा को बुलाया। Follow him. मेरे पीछे चल। Moses said, Lord, I'm not eloquent. और मूसा ने कहा, मैं अच्छे से बोल नहीं सकता। I said, I'm made your mouth. Yeah, I make your mouth your tongue. परमेश्वर ने क्या मेरे तरह मुंह नहीं बनाया है? So Lord, don't use me. तो मुझे मेरा इस्तेमाल मत करो। So God said, Listen. परमेश्वर का सुना। And Aaron's coming. आरुण तेरे संग आ रहा है। and let Aaron be your mouthpiece. और आरुण तेरे हर तरफ से बोलेगा। But you will be God to Aaron. लेकिन तू वो आरुण के लिए आगे रहेगा। That's amazing. Say listen. If Aaron is more eloquent, अगर आरुण बोलने में अच्छा है, if Aaron is more fluent, और वो ज़्यादा निपुण है बोलने में, one day you'll be Aaron. तो आरुण का इस्तेमाल क्यों नहीं करते हो? You want the better preacher? क्या हमें अच्छा प्रचार करना चाहिए? Why do God insist? Use Moses on him. तो क्यों परमेश्वर ने कहा कि मुझे मूसा ही चाहिए? I say why? मैं कहता हूँ कि बताता हूँ क्यों? Few chapters later. क्योंकि कुछ अध्यायों के बाद आप देखेंगे. And as we were people. हारुन जो है लोगों के कहने की भयकाव में आ जाता है. 
this is a major goal in town. She says, okay, let's do it. I don't want to have my brother too. <laughs> See, when she wants she. You can't be used by God if you use your washi. And the Bible school they have convictions. Bible school they have convictions. Man, we can let it. I love the fact Nina is now uh, superintendent. She finished Bible school. Nina is now in Bible school. How is counseling in the school? How is counseling in the school? Emma and she are bringing them in touch. Over 2,500 kids with the gospel. And we can be bold. It's a, a, we proclaim Christ. We share Jesus with people. And I wish you wash you. I'm afraid of men. We're not afraid of men. Godly convictions. Us hands upon people. in the word. Also, have godly convictions. Maybe convictions That's the third thing. Loyalty to God. Listen carefully, guys. The Christian life is not a hundred meter, meter sprint. It's a long distance race. Lambi a little bit of marathon. Yes, marathon is a long distance race. For long race. Tayar ho lambi door ke liye. And you better be prepared. Or tayar ho. Because there's going to be tests and trials. Because pariksha or kathi nahi aayi. Jesus said. Jesus ne kaha. When he didn't say if the storm comes, if the rain comes, and be so in hearts. Jesus ne yeh nahi kaha ki agar he said, when they count, it will come. Life is this way. Are you still falling? Only one of three people in Billy Graham's team has spoken to you all. Billy Graham is now 92 years old. He preached his last crusade. At 84. Last six years in Parkinson's. Parkinson's he saw and produced a video of his message. He's finishing his very strong. How about you? How will you be in 40 years? Hopefully, running stronger than today. I love this verse, 2 Chronicles chapter 16, verse 9. It's a great verse, one of my favorites. For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth to show himself strong on behalf of those whose heart is Lord him. That's a great verse. As the Lord must move what? Parmeshwar ki aage kaha bhi humti hai? Aage piche. Hold up. Sari dharti ko. I was looking. God was looking. Even as we sit here today. He's not looking for people. He's looking for the people. He's not looking for people. Of his self-reliant intelligence. He's not looking for people of amazing strength. He's looking for people with a certain heart. The word loyal means a heart completely God's. Completely devoted to God. God wants. Some will fall into thick and thin. Kuch log usko kathi nahi hai, uski piche bane rahenge. I say why? Kyu? I say God's eyes are moving to and fro. Kyuki Parveshwar ki aake ghum rahi hai aage piche. Somebody else is going to and fro. Koi aur bhi aage piche ja raha hai. It's a devil. Shaitan. God says, where did you come from? Shaitan ko poocha bar, where did you come from? To and fro is all that. Kya tha dharti par aage piche ghum raha hai. Someone just go out. Dekho bhi kisko nikal jao. 
And Job is a man. Ora io vuoi zanta. He chose. Listen to you now. Listen carefully. Sono di altri. Understand this. Is what could be fall of God. Jab hum par kuch nahi chalta. Jab hum par kuch nahi chalta. Shaitan sab kuch pheke ga uske bajoo tumhare upar. We don't be afraid of songs that. Garo mat kyunki gaane mein likha hai. Is above. Kyunki hum usse uche hote hain. Bigger than the battles. And yudh se bada hai mere mein. Finish well. अगर हम अंत अच्छा करें वही परमेश्वर कहता है उसके उसके बने रहते हैं जो ये शब्द यहाँ पे लिखा कि परमेश्वर को मजबूत इब्रानी में लिखा इसका कहने का मतलब है कि परमेश्वर उनको धक्का मार के आगे बढ़ता है और या उनको तरक्की देता है। Same words used in First Samuel 18 verse five. पहले सामिल 18 पांच में वही शब्द के इस्तेमाल हुए। David fast for the Lord. कि दाऊद परमेश्वर में बना रहा उसके यानी के मतलब है कि परमेश्वर उसको दर्द का वाला लगे। Goliath. जब उसने Goliath को मारा। And then God, he saw up in the army. Saul उसे सेना में डाला। He says David fast for all of the people. और वहाँ पे लिखा कि दाऊद हलवंत बना सबसे आगे। God had destiny for David. परमेश्वर की योजना थी दाऊद की। God has me from the king one day। कि एक दिन वो राजा बनेगा। Everyone known to them। परमेश्वर उसका विशेष किया। But David didn't experience the right way। परमेश्वर दाऊद ने समझा नहीं उस समय में। When all the story। हम कहानी को जानते हैं। Ten years in caves। उसी समय में राजा ने उन्हें तेरा वर्ष गुफाओं में था। Mad man। एक साल से दौड़ रहा था। Supposed to be his leader। जो उसका आगवा था। Open fame। In the caves, they were singing songs to God. Daud the Parmeshwar did the same thing he did as the shepherd field. जो जो काम वो एक बचरवाल की तरह कर रहा था. His devotion to God didn't change. उसकी भक्ति परमेश्वर के ऊपर कम नहीं. Every child, हर कठिनाई में. As he he left the child's form character. उसके अंदर परमेश्वर का चरित्र बनता रहा. Don't ever give up. कभी भी हार मत मानो. If you go through 15-20 years of great ministry. और 15-20 वर्ष से वकायब सब बुजुर्गे। You see greatest fruit. सब now when 15 years. सबसे बड़ा फल आप अभी नहीं देखोगे अपनी सेवा करने में पंद्रह वर्ष के बाद देखोगे। Devil won't take that. Devil won't take that. शैतान नहीं चाहता कि आप वहाँ पहुँचो। So be Lord God. तो परमेश्वर के आदिन बने रहो उसके नजदीक रहो। Next fourth point. चौथे point ये है। I want to go long on this point. It's always. समझने वाली बात है। If you want God's hand upon you. अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहे। Want to be a man of prayer. तो आपको प्रार्थना करना चाहिए। Man of prayer. God's voice. परमेश्वर की आवाज़ सुनना चाहिए। I remember in Bible school. Bible school में। One of the instructors said in my first year of Bible school. पहले वर्ष में मेरे किसी इंस्ट्रक्टर ने मुझसे कहा। I was shaken. It shocked me. जो मुझे याद रहा। he said many Christians go to church for years. बहुत से विश्वासी कली से जाते हैं सालों तक. And they never, never learn to hear God's voice. और कभी नहीं सीखते परमेश्वर की आवाज़ सुनना. That's all he said. बस उतना ही कहा उसने. I was waiting for more. बस वे इंतज़ार करते कि और क्या बोलेगा. लेकिन उसने आगे आके. Just left behind me. वो छोड़ दिया मुझे लटकता हुआ. I went home that night. उस रात में घर गया. I said, God, how do you hear your voice? अबे लेकिन परमेश्वर में कैसी तरह आवाज़ सुनूँ? Five years. मैं विश्वास ही हूँ पांच साल से. I haven't heard you yet. मैंने आज तक तेरी आवाज़ नहीं सुनी. Please show me. मुझे बताओ. I began to read. मैंने पढ़ना शुरू किया. Please show me. मुझे बताओ. I began to read. पढ़ने लगा. How does God speak? किस तरह से परमेश्वर बोलता है? I'm saying that you tonight. मैं तुमसे कह रहा हूँ. If you're going to be a Christian leader. अगर तुम विश्वास या कोई भी विश्वास ही जो तुम्हें सीखना होगा कहाँ पे जाओ सुनो हाँ कि लीड अदर्स दूसरों की अगवाई कैसे कर सकोगे अगर जब तक परमेश्वर तुम सीखे नहीं तो परमेश्वर नहीं पहले शाम के तीसरे दिन साफ़ ही बंदी में हम कहानी को जानते हैं सामुएल यंग बॉय सामुएल अभी क्यों है लड़का है इमेल नथिंग कुछ भी नहीं था। शामिल उस नौबरे। कोई भी नहीं जानता था उसे। He didn't know Lord। परमेश्वर को नहीं जानता था। He didn't know Lord of God। उसे पता नहीं था परमेश्वर के बारे में। That's like many people। बहुत से लोग इतना हैं वो। Once you get to know and be in hearing God's voice। एक बार आप सीख जो और सुनने परमेश्वर की आवाज़। One life changing night। एक रात जो जीवन बदल सकती है। Samuel took, Samuel took Eli's advice। 
Samuel Elijah, like, yeah, wise, uh, do you know, yeah, Mark is going to say that. Five days, Lord. Speak, Lord. Your servant is listening. Shanti is listening, Lord. Bhul Parmeshwar, your heart is listening. And then, my God spoke to me. And that night, Parmeshwar has spoken to me. Would you do that, please? What will you do? Would you do the acts of God and say, God, I want to be led by you. I want to be led by you. I want to be led by you. Next few verses say, अगली पंक्ति ये कहती है उस दिन से सामुएल ट्रिंग जीव से एक आह सामुएल ने अपने कानों को आदर डाली परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए ग्लू एंड रोज़ और विथ एंड रोज़ आह और परमेश्वर उसके साथ था माय पॉइंट इस दिस मेरा कहने का मतलब है मैन लिसन टू गॉड जो इंसान परमेश्वर की आवाज़ सुनता है परमेश्वर उसके साथ है Fifth thing I want to say is, be a man of vision, faith, and endurance. विश्वास और दर्शन और हार न मानना। You know it's amazing if you work in the corporate field. अगर आप संसार में जाओ काम करते हैं। Big business, business में। Blacks or, blacks or the big businesses. कोई भी बड़े business। Infosys, Infosys में। Their vision and value. उनके दर्शन होता है और क्या किन बातों पे विश्वास करते हैं इसका बात है। बस चर्च और बाइबल्स को वर्क डिफरेंट है। लेकिन एक कलीस और बाइबल्स को अलग तरीके से चलते हैं। We have one more V। एक और V है जैसे। Before vision values। जो जो दर्शन और जो बातें उनमें विश्वास करते हैं। It's called the voice of God। और वो है परमेश्वर की आवाज़। See, we don't define the vision. हम दर्शन क्या है हम नहीं बताते। I don't wake up in the morning and say what's the vision today for India। और मैं उठ के नहीं कहता कि आप भारत के जाते दर्शन क्या है। I am humbly begging। अपने अपने मन में सोच के। You want to have vision for your church? अगर आपको आपके कलिष्ठ के लिए दर्शन चाहिए। Start with the voice of God। शुरुआत के दिए परमेश्वर की आवाज़। God speaks। परमेश्वर कहता है। He gives you vision। और वो आपको दर्शन द so be men of faith. And follow God's vision. See, in number chapter 13. In number chapter 13. Mama, go home. Two verse. Pana Sonic, can you see? Pana Sonic, verse 4. Turn to Fujitsu. अपनी बाइबल में फुजित्सु पे चलेंगे। We have this um. What is this story? Listen, you all know the Bible. आप सब बाइबल से जानते हों, गिनती भी तेरे का ध्यान पे चलेंगे। मैं जो बस वो न्यू कॉमर्स। Listen, सुनो। Well, don't worry there. चिंता मत करो क्या हो रहा है आप ध्यान दो। गिनती के तेरे का ध्यान। There's a million people fishing. We can do it. Listen carefully. Listen carefully. Focus on it. Yeah. Focus on it. 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 जो मेरे तेरे पिताओं को वादा किया था। What God said? क्या कहा परमेश्वर ने? I am going to give you this land. मैं तुझे ये धरती देने वाला हूँ। I promised this land to Abraham way back. मैंने बहुत पहले अब्राहम को ये वादा किया था। This is a choice for man. तो बारह लोगों को चुन। Look at that. ताकि उसे क्या है? Where the vision starts from? कहाँ से शुरुआत की दर्शन? Voice of God. परमेश्वर की आवाज से। God said this enough. God didn't tell him to go look at the gates. Look at the city gates. God had already been in the land. God knew everything about the land. He was there before them. So Moses chose one man. One guy is in the Shammah. एक करना था शाम में। One guy's name was Palti। एक करना था Palti। One guy's name was Gadi। I remember, I remember। 
बारह लोग थे जो गोत्र के अगुए थे ये नए लोग नहीं थे These were graduates. The graduates, they just said. These were veterans. बहुत पुराने विश्वास में थे. These were they played football. Football करते हैं. These were our starting footballers. वो फुटबॉल शुरुआत नहीं करते. The guys who were the first team. जो बड़ी टीम में थे वो लोग. The starting bench. शुरुआत खेलने वाले खिलाड़ी. Veterans. बहुत पुराने थे. This was the best guy. सबसे अच्छे लोगों को चुना गया था मुसा ने. If you know the story. और हम कहानी को जानते हैं. Ten came back, unbelief. Ten came back, unbelief. Oh, we can't take the land. कि हम ये राजदेश को नहीं ले सकते. Giants and cities. बड़े-बड़े लोग हैं वहाँ पर शहरों में. We didn't see God. उन्होंने परमेश्वर को देखा. Only two made it. सिर्फ दो बचे रहे. What did I tell you? क्या कहा था? I'm gonna make it. I'm gonna make it. बात भी नहीं होगी ना. That's crazy. All the swells have seen the miracles. सारे बारा ने चमत्कार देखे. All the swells have seen amazing land ball lands off in Egypt. God be miracles. उन्होंने सारे चमत्कार जो मिस्र देश में थे उन्होंने सब देखे थे. All the swells have seen the Red Sea parting. उन्होंने लाल समुद्र को पार किया. And then what? सब देखा था उन्होंने. Three months before. कुछ महीने पहले ही. Red Sea parting before. लाल समुद्र के साथ. लाल समुद्र के साथ पार किया था. So man I come for help. Manna ko dekha aswak se girte hoye. Suddenly. Lekin achanak. Just the eyes of Jesus. Yeshu ki upar se apni aake hata li. For my people. Aur logo ko dekhna shuru kar diya. Only fear of men. Manushya ka dar aagya. He said. Bas hoi hua. Because of ten men. Das logo ki wajay se. People won't go on. Logo us desh me jane ko tayar se. और घूमते रहे चालीस वर्षों तक। God said only two men। और सिर्फ दो लोग बचे। Joshua killed। Joshua केले। But they had the man। जो परमेश्वर की तरफ जिस देश में हैं। जिनकी अलग आत्मा थी। Listen। सुनो। It takes faith। It takes vision। It takes endurance। विश्वास की जरूरत है, दर्शन की जरूरत है, और हार ना मानने का एक स्वभाव चाहिए जीवन में। पेशेंस, धीरज चाहिए। इमेजिन योशु के लिए। सोचो योशु के लिए के बारे में। इमेजिन, इमेजिन, इमेजिन पेशेंस शेकर जोशु है, रेसिंग स्टील। सोचो पेशेंस शेकर जोशु है। ये वो जॉकिंग। और उधर बात कर रहे ह� I should have all been in the promised land. You saw what I did with the horse. Now they're kind of kicking the dust in the wilderness. लेकिन अभी फिलहाल विराने में मटी हुई है. People are dying all around. लोग मर रहे हैं उनके आसपास. Be easy for them. आसान हो सकता है. Complain. गुड़गुड़ाना. So why us? कि हम क्यों? We didn't. क्या हमने विश्वास किया था? हमारे पास विश्वास नहीं था. Why we have to go to the wilderness? हमें क्यों चालीस वर्ष घूमना पड़ रहा है? We were faithful people. हम तो विश्वासियों के लोग थे. We kept the faith. विश्वास में मरे रहे। Complain, गुड़गुड़ाया। Serve Moses, Musa की सेवा की। As servants, दास बनकर। One day came to land, एक दिन उस देश में आए। Take endurance, वो बने रहे कठिन। And around the Christian life, विश्वासी जीवन जीने के लिए। Things won't be fair, सब चीजें अच्छी नहीं होंगी। You may suffer because somebody else did something wrong. किसी और ने को तुम्हारे खिलाफ कुछ करेगा। A brother hurt you. एक भाई तुमको चोर पहुंचाए। Somebody offended you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody hurt you. Somebody offended you. किसी ने गलत तरीके से तुम्हें संभाला। Somebody hurt you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody offended you. किसी ने गलत तरीके से तुम्हें संभाला। Somebody hurt you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody offended you. किसी ने गलत तरीके से तुम्हें संभाला। Somebody hurt you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody offended you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody hurt you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody offended you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody hurt you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody offended you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody hurt you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody offended you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody hurt you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody offended you. किसी ने तुम्हें बुरा बोला। Somebody hurt you. People are only victims of enemies. वो परमी जो दुश्मन हैं उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं। Don't keep your eyes on people. लोगों पे अपनी नजरें मत बनाएँ। Finish the race. अपनी दौड़ का पूरा करो। What endurance? और शब्द endurance जो नहीं बनाएँ। Patience. और दौड़ो। It's a long race. ये लंबी दौड़ है। 
So keep your eyes on the Lord. तो अपनी आंखें परमेश्वर को रखो. Next one. अगली चीज. Go quickly. Humility. नम्रता. Oh man. One of the sure ways. एक सबसे जाना जाया रास्ता जो है. Is that when a man will not finish the race fully. जहाँ बुझा रहा है पता है कि वो कभी दौड़ पूरी नहीं कर पाएगा. This is he says. I'm unteachable now. I finished Bible school. वो इस तरह से होगा कि अगर कोई इंसान कहना शुरू कर दे कि आप मुझे सीखने की जरूरत नहीं कोई मुझे सिखा नहीं सकता मैंने बाइबल स्कूल कर लिया है जब घमंड अंदर आता है जो और किसी के आदीन नहीं रहता या सीखने के लिए तैयार नहीं किसी और से और उसके जीवन में अगर कवरिंग नहीं है आप तैयार कर रहे हो अपने आप को बड़ी गिरावट के लिए करना नहीं इस तरह से अकाउंटेबल बने रहो किसी के आदीन दो पंक्तियां दिखाऊंगा अपनी कवरिंग से आप बढ़ के कभी बनते नहीं हैं धन्यवाद देता हूँ पैसे शालर के लिए डॉक्टर स्टीवेंस के लिए या कुप का ये चौथा दिया चेसे दस इसको पढ़ोगे दो पंक्तियां पढ़ूंगा एक या कुप से और तो मैं ये पूछता हूँ आपसे कि जब सेम बात क्या थी ध्यान पढ़ते जेम्स फोर सिक्स बट ही गिव्स ग्रेटर ग्रेस देवर इट सेज व्हिच मींस फेवर देवर इट सेज गॉड इज अपोज्ड टू द प्राउड बट गिव्स ग्रेस टू द हंबल सबमिट देवर टू गॉड रिजिस्ट द डेवल एंड ही विल फ्री फ्रॉम यू हंबल योरसेल्फ इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड एंड ही विल एक्स First Peter chapter five, five to ten. You younger men, likewise, be subject to your elders, and all of you clothe yourselves with humility towards one another. For God is opposed to the proud, but gives grace to the humble. Therefore, humble yourselves under the mighty hand of God, and He may exalt you at the proper time. Be of sober spirit, be on the alert. Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion, seeking someone to devour. Both verses. दोनों पंक्तियों में सेम बात बताई जा रही है वो आपको अनुग्रह लेके आता है क्या लेके आता है नम्रता परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर और क्या लेके आता है नम्रता से हम अपने जीवन में नम्र बने रहो नम्र रहो Second verse. दूसरी पंक्ति. Second thing it says. दूसरी चीज कहता है. Pride brings God's opposition. घमंड परमेश्वर का विद्रोह लेके आता है. And you're proud. अगर आप घमंड ही हो. God brings a force you. परमेश्वर आपके विरुद्ध होना शुरू हो जाता है. One more thing happens. एक और चीज होती है. It's bad that God opposes you. बुरी बात तो यही है कि परमेश्वर आपके विरुद्ध हो गया है. When you're proud, the devil sniffs your pride. और शैतान जैसे वो आपकी घमंड को सूंग लेता है. और वो आपके ऊपर हमला करने आता है। Every verse says that। पंक्तियों में लिखा है। Never humble yourself। इसलिए अपने आप को नम्र करो। Next verse is submit to God। और दूसरी चीज़ में लिखा है कि अपने आप को आदीन रखो परमेश्वर के। Okay, sir। I'm with somebody। पता तो आप पूरी तरह उसका सारांश ही है। I'm proud। जब आप घमंडी हो, we are proud by God। परमेश्वर हमारे विरुद्ध है। And they will come to thank you। और ये और जो शैतान है how many know how the roaring lion? गरज ने वाला सिंह कितने लोग जानते हैं? Roaring lion is. जानते हैं किस तरह से आवाज करता है? It's been found by you know you heard it before. आपने सुना है पहले? A lion does not roar. एक सिंह गरजता नहीं है. As he is upon the prey. जब तक उसका शिकार उसके ऊपर नहीं है. As he comes really close. जब वो एकदम करीब आया अपने शिकार के. Behold as he is walking slowly. उसके पहले वो शांत तरीके से चल रहा था अपने. And when you step by step, हलके हलके अपने मारने के लिए तैयार कर रहा है। And only roars when he's on the prey. जब वो शिकार के ऊपर होता है, तब वो जोर से गरजता है। When you're proud, जब आप घमंड हो, you set yourself up. आप अपने आप को तैयार कर रहे हो। And we always start moving to it. शैतान चुपचाप आपकी तरफ आना शुरू हो गया। And it may take one two years for you to. वो एक दो साल लेगा पर नजदीक आने के। And you're proud. Okay. 
और तुम्हें दौड़ सकते हो और आप पूछो मेरी कवरिंग कौन है क्या एल्डर्स में कवर कर रहे हैं क्या उनके ऊपर कोई कवरिंग है उस कवरिंग में बने रहो एक दिन तुम्हें उनकी जरूरत पड़ेगी तुम नहीं चाहते कि तुम अकेले बने रहो जहाँ पर भी तुम हो फील्ड पे कवरिंग के अंडर एक दूसरे की जरूरत है मुझे तुम्हारी जरूरत है तुम्हें मेरी जरूरत है हमें पैसे चलाना में सबकी जरूरत है सब हम मिलते हैं तो अच्छी टीम है एक दूसरे की में बने रहते हैं उसने जरूरत नहीं मिलती है इंडिपेंडेंट अकेले स्वतंत्र नहीं जीते हम परमेश्वर के आदीन रहते हैं और एल्डर्स जो हैं उनके आदीन रहते हैं तो आप दौड़ को पूरा कर पाओगे आखिरी दो पवित्रता मन की परमेश्वर की सहायता यूसुफ के लिए कि एक दिन वो प्रधानमंत्री बने हम कहानी जानते हैं उत्पत्ति के उन्तीसवें अध्याय में तीसरी पंक्ति में के घर में रखा था उसने अब से सवाल पूछो ये या ने उसको अपने पूरे घर का मुखिया बनाया पैसे पे उसको ध्यान में रखा उसके हाथ में दिया परमेश्वर का दास होने के नाते जहाँ पर भी आप हो मन की खराई पूरी तरह से खराई पवित्र रहना अपने काम में जब पैसे को संभाल रहे तो एक क्षण के लिए भी दस हजार भी लोग जेब में डाल दें लेकिन परमेश्वर का हाथ खोना नहीं कभी भी गलत मत करना अपनी जरूरतें बताओ पैसे होने के बाद पैसे के संग को मत संभालो अगर आप करते हो अगर आप छोटी बातों में विश्वास होकर बने रहे परमेश्वर आपको बहुत सी चीजें देगा सोलह दस में परमेश्वर कहता है अगर आप अविश्वास होकर और पैसे के मामले में अधर्मी तो परमेश्वर सच्ची अमीरता आपको किस तरह से देगा स्त्रियों के साथ कभी भी किसी स्त्री को अकेले में उसको और संभाल के रहना दूसरे स्त्रियों के साथ जिस तरह से हर संबंध में उसको पवित्र बने रहो बहुत से दास गिर चुके हैं जब भी उन्होंने ये बातों को ध्यान में होता क्या है अगर जूसुफ ने ठीक से पैसे को संभाला जब अगली पंक्ति में हम देखते जब घर में जब वो लाल साहे आई तो हम सुनते भी नहीं उसके बारे में As a man God used, वो एक इंसान जिसको परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है। Of course, the grace, of course, the forgiveness. हाँ, अनुग्रह है, हाँ, शमा है। But in ministry, sometimes. लेकिन सेवा का ही भी कभी। Have to be extra, extra, extra careful. आपको बहुत, बहुत, बहुत ध्यान देना होगा। Love God, choose upon God in everything. हर चीज में परमेश्वर को आदर करो। आखिरी दो अंत में जल से पुरुष और स्त्री अपने पति या पत्नी की ओर भक्ति में रहो जो लोग सेवकाई में अपनी पत्नियों का ध्यान रखो उनको अकेला नहीं छोड़ना है ध्यान विश्वासी जो है वो बाइबल की स्टूडेंट भी है तुम्हारा विवाह वो तुम्हारी मददगार है, तुम्हारी प्रेम करती है, स्वीट हार्ट है तुम्हारा, तुम्हें उसका ध्यान रखना, वो ही है तुम्हारे जीवन में, don't ever put mission in the ministry over your family, 
विवाह से अपने परिवार से अधिक मिशन या मिनिस्ट्री को ज्यादा ओजा मत देगा तुम्हारे परिवार पहले आता है परमेश्वर पहले तुम्हारा विवाह और तुम्हारा परिवार दूसरा चर्च की सेवा तीसरा क्या कह रहा हूँ एक दिन वो तुम परमेश्वर की सेवा करेगी तुम्हारे पीछे मत छोड़ देना उसे ज़्यादा दिन बच्चे संभालती रहे और मैं बाहर उसे वकाई कर रहा हूँ लोगों को शिष्य बना रहा हूँ एक साल पहले एक साल पहले मेरे अपने अद्भुत व्यक्ति है वो इतना इन्वॉल्व था सेवकाई में मिशंस में कभी भी समय नहीं बिताया घर पे एंड नाइट आफ्टर नाइट रात और हर रात वाज लाइक द एंड कैंडल वाज बर्निंग ब्राइटली वो मोमबत्ती जो जो जल रही थी वाज डिसाइपल्स जब वो अपने शिष्यों के संग था जब वो घर पे रात को देर से आता और वो कहता कि मैं बहुत थक गया मैं बात भी नहीं कर सकता हूँ जब अपनी पत्नी से कहता और महीनों तक ये चलता रहा और उसने बताया उसे इशारे दिए कि मुझे तेरे संग कुछ समय चाहिए और बच्चों को तेरे संग समय की जरूरत है जिसने सुना नहीं और फिर एक बार उनकी उनके विवाह में बहुत तकलीफ अच्छी स्त्री थी परमेश्वर से प्रेम करती थी लेकिन बैलेंस नहीं था जीवन में और जैसे विवाह जैसे मानो टूट गया उस तरह से हम नहीं जी सकते यीशु ने कहा If you win the whole world, क्या क्या फायदा कि तुमने सारे संसार को जीत लिया? लेकिन अपने प्राणों को खोया। I said this way. मैं इस तरह से कहता हूँ। What is it? क्या अच्छा होगा? You win the whole world, Christ. इस सारे संसार को तो जीत लिया ईश्वर के लिए। और अपनी भी शादी को खो दिया। अच्छी गवाही नहीं है ये। कभी मत करना। It's a simple remedy. साधारण सी चीज़ है, उपाय है इसका। अपने स्केड्यूल में समय निकालो। ब्लॉक ऑफ़ टाइम। उस समय को अलग से रखो। इवनिंग या चाहे वो शाम का समय हो। टाइम या एक शाम का ही और समय। इवन वाइफ कैन कनेक्ट। जहाँ पे आप और अपनी पत्नी कनेक्ट हो। ऑल दिस टाइम, ऑल दिस टाइम। सिर्फ आप लोग दोनों होंगे। उस समय आपके लिए ये है। समय भी तो एक दूसरे से प्रेम करते हैं। उसको पता चलना चाहिए कि उस तुम्हारे जीवन से उसे प्रेम करो। अगर उसे पता चल जाएगा तो तुम उसे बताई करने देंगे। वो जानती है कि तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो। वो तुम्हारे संग परमेश्वर से प्रेम करेंगे। और वो घर है। जो आप ही जाके कुछ नहीं करके भी उसके साथ प्रेम करो। आखिरी जो मैंने सुना था ऐसा लगता था कि दो प्रेमी बन गए फिर से फिर से परमेश्वर की सेवा कर रहे मैं मेरे परिवार को मेरे संग लेके चलता और एक अच्छा परिवार जब पति पति दोनों भक्ति भक्ति में है परमेश्वर के संसार पत्नी है गलत मत सोचना ये मत उम्मीद करना कि तुम्हारा पति सारा दिन तुम्हारे साथ घर में बैठा रहे तुम्हारा आहार ना रहे आपने बच्चे आपने बच्चे इस्लामी में इंसान पर जीसस जीसस टेल विद योर बेबी विद यू ये शुक्र दोगे अगर आपने बच्चे को साथ में लाया बेबी को लाया आपके साथ में उस तरह से मत करना एक अच्छा विवाह हो सकता है और अच्छी सेवकाई भी हो सकती है। चाहे बहुत भी हो सकता है, मैं से 
word of God. Parmeshwar ka vachan. All time will change them. Vachan samay mein unko badlega. Will you love them now? Kya tum unse prem karoge? If you don't love them, agar unse prem nahi karoge, will not give you a place in your lives. Will not give you a place in your lives. To unke jeevan mein aapke liye koi sthan na rahega. Somebody once said. Kisi ne ek baar kaha. People do not care how much you know. लोग को कुछ फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हो। ऐसे दिन नो how much you care. जब तक उनको ये न पता चले कि आप उनके लिए कितना जानते हो। ऐसे दिन नो people don't care how much you know. लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना जानते हो। ऐसे दिन नो people don't care. कि जब तक उन्हें ये न पता चले कि आप उनके लिए कितना जानते हो। I can do all the theology. मैं सारी थियोलॉजी सीख सकता हूँ इब्रानी ग्रीक में फिनिश वर्क के प्रचार कर सकता हूँ और खुद कभी ये पूरा काम नहीं हो सकता गॉसिप करता रहता हूँ अनुग्रह के बारे में बात करता हूँ सारी पंक्तियाँ सारी बाइबल पता है लेकिन अपनी बातचीत में किसी को अनुग्रह नहीं देता हूँ Do you love like Jesus? क्या तुम यीशु की तरह प्रेम करते हो? Can't be a leader unless you learn to really love. अब वे नहीं बन सकते जब आप प्रेम करते हो। How about loving the brethren? भाई से प्रेम करते हो। How about loving the mission in the field? Mission in the field उनसे प्रेम करने के बारे में। How about them? उनसे क्यों नहीं प्रेम करते? Because all about them. क्या उनके बारे में सोचते हो? How they live? कि किस तरह से वो जीते हैं? How they face? कैसे वो जीते हैं? Oh my! I am a hero to me. मेरे लिए वो हीरो हैं। क्या तुम गए उनको मिलने? वो प्रेम है। प्रेम उस वक्त आती करता है। पॉल्स कह रहा है तुम वो करोगे? एक अद्भुत अब आप भी सुन रहे हैं से। आह ये बात फिनिश हुई बात सब कुछ का सब लोगों का अंत अच्छी तरह से दौड़ मजबूत से खत्म नहीं होती ये मेरा प्रोत्साहन है आपके लिए आप कहोगे पास्टर मैं बहुत बार हारता हूँ हार चुका हूँ तकलीफें हुई हैं विवाद टूट चुका है Yes, of some major big mistakes in my life. बड़ी गलतियाँ की हैं जीवन में। I want to say something to you, Jay. मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ। It doesn't matter. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। It doesn't matter. उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। What matters is you get up. फर्क ये पड़ता है कि तुम उठो। On your feet. अपने पैरों पे। Come on with God. और चलते रहो परमेश्वर के साथ। And most importantly, finish strong. और अंत मजबूत रखो। Many have failed in the Bible. बहुत से लोग नाकार खा चुके हैं बाइबल Abraham had a second wife. Don't have one. I think one is more than one. One is more than one. David sent. David did not do it. All finished well. लेकिन सब ने अंत अच्छे से किया। क्या तुम दौड़ खत्म कर सकते हो? I'm saying to you, some of you are thirty, forty years. आप में से कुछ तीस, चालीस वर्ष के। From time you've been Jesus. चालीस वर्ष ही जब तक आप यीशु से मिले। Plenty of time. बहुत समय है आपके जीवन में। Don't look at the past. समय ऐसे ही जाने में तो। Get up and walk on. खड़े हो जाओ और आगे बढ़ो। I will finish strong. और कहो कि मैं मजबूती से खत्म करूँगा। I will ask you something, question to you. एक सवाल पूछूँगा। कि अंत को फिनिशिंग लाइन कहाँ है? कहाँ है वो लाइन? कहाँ पर है? 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 कहा� जब मैं दौड़ता हूँ, I want to know where the finish line. मैं जानना चाहता हूँ कि अंतिम रेखा कहाँ है। I should be a hundred meter sprinter. सौ मीटर की दौड़। I like to know the finish line. मैं जानना चाहूँगा अंतिम रेखा कहाँ है। I face myself. उसी तरह से मैं दौड़ूँगा। And man. और फिर भागूँगा। When you're running a race, जब मैं दौड़ में भाग रहे हूँ, it's the longest race. अगर लंबी दौड़ है, I face myself. तो हम अलग-अलग की गति पे भागते हैं। कि विश्वासी किस तरह से लगता है सेवा हमें नहीं पता कि हम कब यीशु से मिलेंगे तो अंत की रेखा कब है इन सम कंपेयरेशंस कि कोई सभा में फिनिशिंग लाइन लाइक एवरीवन सीन रोइंग रोइंग 
जब नाव को नाव को चलाते हैं तो देखिए स्पर्धा जो खत्म होने की जो रेखा है और लोग जो है नाव को आगे चले गए कैसे पता चला उन्हें चार होते हैं नाव एक साथ ही नाव उनको 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 पीछे देख तो नहीं सकते वो लोग बताता हूँ किस तरह से जो आगे नाव में बैठा है With phone, it's called it's called the coxswain. Coxswain का जाता है. Coxswain. Coxswain. The microphone. And he is facing them. वो उनकी ओर देख रहा है. He's the only one who sees the finish line. वो ही सिर्फ देख सकता है कि रेखा कहाँ है. So he is the one telling them. वो उनसे कह रहा है. Go faster now. और तेज चलाओ. We need some more speed. और तेजी चाहिए हमें. But fifteen meters more. पंद्रह मीटर और हैं. Keep guiding them, coaching them to the end. और वो बता दे रहा था एक बार रहता जब तक वो अंत पे उस सीमा को पार ना कर दे. And don't look at the finish line. वो लोग अंत की रेखा को नहीं देख रहे. Look at the coxswain. वो देख रहे हैं उस इंसान को जो उनको बता रहे कहाँ जाना है. Our coxswain. हमारा जो coxswain है. endurance that's what we need endurance looking on to fixing our eyes on Jesus author of perfected faith with joy set before him into the cross sat down at the right hand of God that's amazing we look at Christ that's what we do don't know when the friends are going to ask him we don't know when the friends are going to ask him और वो आपको बताता रहेगा इस तरह से करो and one day, 40 years will pass. You leave the earth. And you will finish your life. And you will finish strong. And you will finish strong. Amen. 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 Amen.